Ya, kanan.闲暇时间到我这儿来着，来看看你们了。哎，坐坐坐坐，坐坐坐，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐
我回去跟我老伴说一下，好吧？那我告辞了。哎，不，张书记，要么留下来吃晚饭吧。哎，不用客气，不用客气，自己人是吧？哎，好，张书记，嗯，真是不用说，不用说，不用说，来来来，我走啊，刘刘伯伯，好好好啊，你。多好的机会呀、啊！好什么呀？好！咱们家小丽已经不是黄花闺女了，你要让他们知道，咱这老两往哪搁呀？小丽对象一点谱都没有，你把话说绝了，怎么收场啊？那个张书记，人多聪明的人啊，人家听不出来啊。那你说怎么办？现在只能是骑驴看账本，边走边看，过一坎是一坎吧。都是那两个。把咱们家好的人给救了，真是的。别笑嘛。下班了吗？刚才不是下班铃声吗？下班时间到了，你们还在这干嘛呀？我先走了哟，这怎么了？买这么多东西了？今天是你的生日，我们差点都忘了。我的生日？对啊，还是留点个信息，专程跑来给你过生日，还给你买了生日蛋糕呢。你都买了？对啊。这人呢？你在厨房呢？吃的啊！哎，不用啊，你等着。你等啊，你多少吃两口。叔叔，我火车上吃吧。啊，来不及了。我咱现在就吃，现在就吃。我吃完饭，我赶不上火车，明天班我就上不成了。过两天我来看你啊。阿姨，我走了。叔叔再见。哎，再见。你送送人家呀？看见你就行了。我知道，这是你从四三三出来之后过的第一个生日，我想肯定没人给你过。你每个月的工资也不高，还这么破费，买了这么多的东西，以后别这样了，把钱多给你妈妈寄点吧，她在乡下，日子过得也不宽裕的。一点都不破费，我拿着吧。记得吃。嗯，我给你写那些信都收到了。嗯。那你怎么连一封信都不给我回啊？我不知道写什么。刘栋，以后你别来了。你的心思我懂，但咱们俩是不可能的。还是那句话，不管发生什么事儿，我心里还是喜欢你。我下次过来，把这个给你带过来啊！谢谢你妈妈，我走了。
说你不去省直机关，你非要去福泉干什么呢？你爸，这您我很清楚，以我这级别到了省直机关，那不就是给人家端茶倒水吗？爸，哥，我回来了啊。可是爸，我要去了福泉的话，他不是有一个能干实习工作的机会，对我也是个锻炼。哎，你说的呢，也有一定的道理。可是我都跟你杜叔叔说妥了，你说你又不去了，你这我,我多没面子。我去得了，你去啊？你去你能干什么呢？哦，对了，今天我碰见转业办的同志了，问起你的情况，人家都不好意思。咋不好意思了？他们说什么了？人家说，听说你转业到地方了，本来地方领导呢挺高兴的，把你作为后备干部来培养提拔，可是你呢？态度消极，出工不出力，下班就走，一点年轻人的朝气都没有。我也知道你是为什么，不是就是因为失恋吗？你说你一个大男人，怎么一点出息都没有呢？爸，您怎么这么说话呢？我大男人怎么了？我大男人下班就跑回家，就没出息了吗？我简直无法跟您生活在一块儿。你给我站住！你怎么跟你爸说话呢？在部队待了这么多年了，这坏习惯就改不了。我今天就是去北京开会，等我回来，我好好教育教育你。好，我等您，您您您您一路顺风。我，您您您别生气啊。要不这样吧，让他跟我一块儿去福泉，啊，那边也挺缺人才。到那以后呢，我再找杜叔叔，嗯，在郊区给他安排个工作，锻炼锻炼。这样一来呢，我们哥俩不是互相关照吗？主要是监督嘛。您说呢？行，行。愿意去就去吧，到那儿呢，好好工作，好好向同志们学习，别给我丢人现眼。他的事，等我回来我再考虑考虑。哥，嗯，你到了福泉，帮我一个忙呗。什么忙？你帮我打听一个人。谁呀、啊？李丽。你怎么还打听他？哎，你们到底分手没分手？哎，你到底帮不帮吧？帮帮帮，能不帮吗？放心吧，包在我身上。吃好了。哎呀，吃好了。哎，老伴儿，嗯，我觉得刘东这孩子不错，要是能做咱们家的女婿，咱们应该知足了。我看也挺不错的，农村人啊，实诚，必须市委书记、副政委的儿子。靠得住，嗯，这个刘东啊，他也是四三三医院的，咱们家小丽的事儿，他应该听说了，他不但不嫌弃，还一趟一趟的往家里跑，我想，他不应该在乎小丽的过去，咱们小丽嫁过去会不会受委屈啊？应该不会吧？你想啊，他家不如咱们家，他是农村出来的，没有父亲。只有一个母亲。如果他能看上咱们家小丽，那咱们就把她招做上门女婿，在家里好吃好喝的招待她。我想，他就不该有别的想法。行，你放心吧，他来了，我好吃好喝的好招待啊。我对女儿的婚姻大事的原则，就是一定要找一个经济不如咱们家的，这样啊，小丽嫁过去以后才不会受委屈。他才能把咱们家小丽当回事儿写情书了？没有，我给我妈写信
，你妈认字儿吗？哎，小丽，是小刘寄来的吧？我跟他不可能的。你怎么那么烦人家？小刘挺好的，人老实又上进，也有眼力劲儿。你要是嫁给他，你看，你要觉得好，你嫁。你怎么那么跟妈说话呢？你们烦不烦？老是在这说说说说说的，就想赶紧把我嫁出去，嫌我在家里碍事儿，是不是？这还没完，你们简直是。小丽。我们什么时候嫌弃过你？怕你心情不好，我们总是小心翼翼的，不就是想让你找个好人家好好过日子吗？我自己的事情自己会处理的，不用你们操心。那你找个人敢不结婚呢？来为儿子求婚的各级领导把咱家的门槛都踏破了，答不答应都是是非，这影响多不好。你也是的，一到春晚就谈这事儿。阿姨，哎，来给你开门。哎，坐了一天，太累了吧？阿姨，我给叔叔带两瓶酒，也不知道好不好。你看你这么客气，小丽今天值中班不在家。哦，那叔叔呢？这两天感冒了，一直不太好，在屋里休息呢。那我去看看叔叔吧。好，您身体挺好的吧？我还行。来了，哎，您病了，哎，您手怎么这么烫啊？哟，我看看您嗓子。啊，阿姨啊，叔叔这是病毒性感冒啊，得去医院，要不然成肺炎就麻烦了。哦，要不叫车去啊？别别别，今天是星期天，单位没人。那那怎么办啊？没事，家里有自行车吗？没有啊。这样，叔叔，我背您去医院了啊！哎，小刘，不用了吧？您烧的太高了啊！没事，没事，没事，真的赶紧去医院，没关系，没事，不是，没事，没事。朝三暮四的男人倒没有好下场。干嘛呢？这是上班时间，读什么报纸啊？又不是阅览室。哎，我读报纸干你什么事儿？怎么不关我事儿啊？你一上午就哗啦哗啦翻报纸，烦不烦呢？你要读报纸的话，你读点正面消息。你读那些东西无聊不无聊啊？你。这人脑子是不是有病啊？别理他。阿姨，一会儿叔叔醒了，要多喝水啊。爸，爸，这、这、这
怎么回事啊？你太粗心了，你爸不是一般的感冒，那高烧不退是有炎症，现在没事了，已经输上液了啊。幸亏刘大夫，真的，嗯，刚睡着，赶紧睡会儿吧。都怪我。哟，阿姨啊，我得走了，我得赶车呢啊。叔叔睡吧啊，谢谢你啊，没事，应该的。刘东啊，我送送你吧。哎，阿姨我走了，阿姨再见。哎、今天的事情谢谢你。哎，不用谢，换了任何人不都得这么做呀？你这每个星期跑来跑去，吃的香的。哎，那时候当兵拉练的强度啊，比这大多了。没事儿。你知道我说的不是这个意思。我管不住自己，所以就想过来看看你，哪怕听你声音，我也很满足。你怎么会这么傻？傻就傻吧，我认了。反正我还是那句话，不管遇见你什么事儿，我都会支持你的。那我走了，我在赶车呢，过两天我我再来看你。再见。处长正在研究去福泉开发区的人选呢，听说那儿偏僻的很。是啊，要是去了那上班，一朝也回不了一次家，根本不通车。谁说那不通车啊？你看你们年纪轻轻的，纵火了以后躲得远远的。小宋，你为什么不愿意去开发区啊？处长，您看我老婆刚生孩子，还没满月呢，我确实有困难。那小刘，你呢？你孩子都快三岁了，可以去吧？处长，我老母亲刚动完手术，我真的走不开，要不？处长，要不我去吧？不就是开发区吗？既然大家都有困难，我愿意去。那条件艰苦，小马，你有思想准备吗？我有思想准备。我原来就是学建筑的，经常跑工地，没事儿。小马，就这么定了。你去那边负责楼盘销售，那可是新兴行业啊！你要抓住机会。好，那我抓紧时间掌握一下业务知识。好好干吧。如果有了基层锻炼的经验，就是局里下一任提拔领导干部的重点培养对象啊。哎，处长，您刚才可没这么说啊？怎么后悔了？是啊，要是那样的话，我也会去啊。这世上有卖后悔药的吗？我看你还是在家好老老实实照顾老妈吧。慢点吧。哎呀，这场病啊，多亏刘东啊，大夫都说了，要是送晚的话，非常危险。小丽啊。你现在长大了，有些事儿应该有个主意。刘东这孩子真不错，靠得住，对你又是一片痴心。我说你啊，嫁给他比嫁给那些高干子弟那真的强多了。行了，我知道了，别别打断我，让我说完。我们都是土埋半截的人了，这唯一担心的就是你，就想看着你找个好人家嫁了，否则的话，这我们都是死不瞑目。你看你说什么呢？多不吉利的话呀！赶紧进屋吧，你就。丽丽，我刚比没水了。王燕，借我墨水使。嗯。借你墨水可以，关键这墨水能借你渴吗？什么意思？我怎么听不明白你说话呀？我问你，你给李丽写了多少封信了？人家答应你了吗？跟你有什么关系？墨水我不借了啊。你看，哎，你过来。给你出个主意，坐下。哎，你想想啊
，人家李丽是独生子女，父母肯定希望她招个上门女婿，对不对？下次去人家跟人父母表个态，说愿意当上门女婿，说不定她父亲一高兴，这事就成了。上门女婿，你说话永远是不走脑子。我可能那么做吗？你就嘴硬吧啊。怎么了，李丽？有事儿啊？帮我个忙。行，你说。有个朋友想做个尿检，没问题，放在我这儿吧。验什么的呀？妊娠。哦，那他结婚了吗？结了，结了。行，放心吧，等有了结果，我告诉你。送过来了，我过去拿。对啊，七号床的药你帮我送一下。哎，好。怎么样？喏，恭喜那位朋友吧，阳性的有喜了。
，小丽，小丽，哎呦，小丽你在家啊？怎么不开灯啊？吓死我了！小丽，怎么了？跟跟妈说呀，怎么了这是？啊？我怀孕了。啊？你说你谁的孩子？你别瞎说呀！马刚的。马刚的，又是这个马刚。我不是跟你们说过了吗？不要跟高干子弟接触吗？你们就是不听，现在不应验了吗？哎，老李。你消消气，生米做成熟饭了，咱们得赶紧想办法呀！想什么办法？能有什么办法？要不然，要不然把孩子打掉了。打掉？嗯。到哪儿去打？啊？这个城市的医院谁不认识我老李？谁不知道小丽是我的女儿？这事要传出去，我这老脸往哪搁？我还工不工作了？那你说怎么办嘛？我想把孩子生下来。生下来。你到哪去生？这不跟刚才一样了吗？这不都知道了吗？哎哎，这就说我给你找个地方，咱们把孩子生下来。你有结婚证吗？没有结婚证，怎么给你开出生证明？没有出生证，怎么上户口？没有户口，将来小孩上学怎么办？啊？他没有爹，没有爸的，他怎么面对他的同学？你说。行了行了，想不到简单，生下。那你说什么办法都没有，怎么办啊？他能怀孩子，让他自己解决，让马刚解决，马刚他父亲，找他父亲去。哎乡下有个侄女，她怀孕了，要要生孩子，但是他们那地方没有这个计划生育指标了。我想问问咱们这儿行不行？哦，有困难没有？老周吗？周大夫？哎，你好，老周。呃，咱们这儿能不能开这个小孩出生证？要去医院，张大夫那儿，你知道吗？不知道。把孩子送进来，他那儿管得松，我这刚联系好的。这孩子真不老人伤心。老李，你不舒服了？肚子慌。等我给你拿药去啊。小丽啊，手术是有点疼，别怕，有妈在呢啊。可是，你看这次啊，把你爸气得不轻，心脏病差点犯了，都是这个马刚，爱签到的东西。妈，你别再提他了。哎。请问你是患者的家属吗、啊？大夫，你怎么这么快就做完了？这手术没法做。为什么呀？从检查来看，患者子宫狭窄，做这样的手术容易出现大出血。我们这是小医院，你们还是到大医院去吧。我们必须保证患者的安全。能不能想想别的办法？对不起，大夫。小绿啊，妈，怎么办吧？回家再说吧。
吃点东西吧。嗯。都是你娇生惯养的。你说这些有什么用？你倒是想想办法呀！想什么办法？要不，让他到别的城市去，把孩子做掉，让他请个长假，做的人不知鬼不觉的。可医生说了，做手术会有生命危险的，这万一有个三长两短，咱们俩不得疯了？小丽那脾气你还不知道，万一逼出个什么事儿来，什么都做得出来的。你什么意思啊？你是想让他把孩子生下来？我是说，她现在刚刚怀孕，还看不出来，那马上找个人结婚，不就什么都解决了？哎呦，这么缺德的想法你也想不出来？你要让人家知道了，那不把咱家给砸了？这不是没办法的办法吗？你说的轻巧，你找谁去？我的那些老战友的孩子，你就甭想，我丢不起那人。我知道老熟人的孩子肯定不行，可我心里有一个人，他人好，对小丽也喜欢，要不咱们使使劲儿，没准能行
看黄的不只是一张照片，转身的不过是一眼留恋，散落的旧点，来不及说服昨天带走的色彩，不用问。不只是一段心酸，回去的不过是一种信念。记忆拼图总是黑白错乱，坚强的拼接没有答案。就算能够重来。就算感到十年之前，命运还会袭来，你仍会忍住不敢窗外。如果一切重来，我容易伸出我的的手，能在流言蜚语袭来，是不是苍白？就算能够重来。就算感到十年之前，命运还会袭来，你仍会忍住不敢窗外。如果一切重来，我容易伸出我的大手，能在流言蜚语袭来，是不是？